Buonasera, buonasera a voi. Allora avrei potuto trattare diversi temi, sicuramente avrei potuto parlarvi della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Lo hanno già fatto molto bene tanti youtuber, basta andare sulla piattaforma e insomma si vedono molti youtuber che hanno commentato quello che è successo ieri sera a Parigi. Vi dico solo brevemente, in gran parte non mi è piaciuto, ancora una volta devono così far vedere delle scene che secondo me non hanno nulla a che vedere con una cerimonia inaugurale, ancora una volta eh, ostentare un certo modo di essere diverso, no? di essere omosessuale, di essere eh, transessuale, di essere tutto quello che volete. Io non, non ci trovo francamente una ragione di una rappresentazione che spesso è, è volgare, spesso sono eh, nella migliore ipotesi ridicole, e, e spesso appunto eh, sono impresentabili. Io avevo deciso di guardare eh, la cerimonia d'apertura con mia figlia che ha dieci anni e eh, devo dire che eh, in parte me ne sono pentito, ma ripeto non voglio addentrarmi eh, in questo eh, commento delle Olimpiadi, ma eh, voglio parlarvi dei Maneskin. Io francamente vi dico che eh, non li avevo neanche più eh, presi in considerazione anche perché insomma erano un po' eh, spariti così dai, dai, dai radar, eh, così avevo ascoltato ogni tanto le polemiche che ci sono, eh, sapete che ormai è, è mesi e mesi che si vocifera una separazione tra i vari eh, componenti e in particolare che eh, Damiano dovrebbe eh, tentare la carriera da solista. Ma questo secondo me perché eh, loro sono clamorosamente in calo. Ma vedete, eh, non perché lo dico io che magari non sono un esperto di musica, ma perché ci sono molti analisti che lo stanno dicendo, anche giornalisti. Ascoltavo di recente proprio anche Nicola Porro che proprio eh, commentava, la, commentava la parabola discendente da parte dei eh, Maneskin. E tra l'altro eh, continuo a fare riferimento a commenti da parte invece di, di, di grandi esperti di musica, anche d'oltremanica negli Stati Uniti, che hanno sempre definito la musica dei Maneskin una musica eh, modesta, non eh, diciamo eh, un livello eccelso, non un, un livello dei, dei grandi, come si suol dire, e difficilmente una musica che negli anni potrà essere ricordata. Eppure hanno molti fans, perché talvolta quando mi scrivono e mi attaccano ferocemente, eh, mi attaccano dicendo ma devi rispettare quella che è l'opinione pubblica, ci sono milioni di ragazzi in tutto il mondo che seguono i Maneskin. Non vuol dire nulla, ve lo dico io, non vuol dire nulla, perché questo è semplicemente ancora una volta la dimostrazione della potenza incredibile dei media, della potenza incredibile del sistema, che vuole a tutti i costi avere questi rappresentanti, vuole avere questi soggetti che portano avanti il loro linguaggio, le loro tendenze, i loro eh, messaggi, ma che eh, purtroppo hanno gioco facile, dico purtroppo perché hanno gioco fertile nei confronti di giovinastri di 15, 16, 17 anni, che eh, semplicemente perché tutti i giorni eh, vedono o ascoltano alla radio e i, man i maneskin se ne sono innamorati. Qualsiasi altro eh, soggetto simile con poche doti come sono quelle dei maneskin avrebbe fatto successo perché eh, sono appunto eh, i grandi, eh, quelli che si occupano eh, quelli che, di, 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 di così promulgare la musica, quello di portare avanti la musica di tutto il mondo che decidono se tu eh, devi avere successo o non devi avere eh, successo. Quindi eh, ripeto è quello che eh, avevo detto sin dagli inizi dagli esordi dei eh, Maneskin che secondo me eh, assolutamente non sarebbero durati ed ora non perché lo dico io che non sono un esperto ma perché lo dicono eh, giornalisti lo dicono esperti di musica hanno iniziato la loro parabola discendente e se poi andiamo a vedere proprio singolarmente i soggetti, a parte forse Damiano, gli altri sono veramente di un livello molto, molto, molto basso. Non possiamo certo paragonarli a grandi chitarristi del passato, a grandi vocalist del passato, ma la stessa Vittoria sembra che si occuperà di eh, disc giochi, di fare il disc giochi, cose di questo tipo qua. Lontano quindi dall'avere eh, una la prospettiva di avere una carriera eh, luminosa. Per carità, staremo a vedere, ma sembra, ripeto, 
rispetto, rispetto agli esperti che sia già tramontata la stella dei Maneskin e questo forse perché eh, qualcuno eh, ritiene che sia giusto così che abbiano fatto il loro tempo, il loro ruolo e, e non essendo eh, musicisti di talento eh, verranno messi da parte. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.